முப்பத்திரம் கையேடு பார்க்க போகிறோம் அதாவது துணையேடுகள் ரெண்டில் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் தனிப்பத்தி ரொக்கையேடு பார்த்துருக்கோம் இருபத்தி ரொக்கையேடு பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது முப்பத்தி ரொக்கையேடு தனிப்பத்தி இருபத்தி ரொக்கையேடு மாதிரியே தான் இது தனிப்பத்தியில் ஒரே ஒரு தொகை காலம் வரும் இருபத்தி ரொக்கையேட்டில் ரெண்டு தொகை காலம் வரும் அதாவது தள்ளுபடி மற்றும் ரொக்கம் வரும் முப்பத்தி ரொக்கையேட்டில் மூன்று தொகை காலம் வரும் என்னென்ன மூன்று அப்படின்னா ரொக்கம் வங்கி தள்ளுபடி அதாவது ஃபஸ்ட்டு தள்ளுபடி பற்றி ரொக்கப்பத்தி வங்கி பற்றி தள்ளுபடி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது தள்ளுபடி என்னது வாங்கும் பொழுதோ விற்கும் பொழுதோ கொடுக்கக்கூடியது தான் தள்ளுபடி பெறக்கூடியது தான் தள்ளுபடி அது மாதிரி தள்ளுபடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த தள்ளுபடி அப்படிங்கிறது அளித்த தள்ளுபடி இருக்கலாம் விற்பனைக்கு விற்கும் பொழுது அளித்த தள்ளுபடியாக இருக்கலாம் வாங்கும் பொழுது பெற்ற தள்ளுபடியாக இருக்கலாம் அதை தள்ளுபடி காலத்தில் நம்ம பதிவு பண்ணோம் அடுத்தது ரொக்கம் தெரியும் ரொக்கத்திற்கு செலுத்தும் பொழுது ரொக்கத்திற்கு வாங்கும் பொழுது ரொக்கத்திற்கு பெறும் பொழுது ரொக்கம் காலமில் நம்ம எழுதணும் இப்போ வந்து மூணாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த புதுசு என்ன இதில் என்ன முப்பத்தி ரொக்கையில் புதுசாக ஒரு பத்தி அப்படின்னா வங்கி பத்தி இந்த வங்கி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பேங்க் மூலமாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் அதாவது பேங்க்கில் வங்கியில் செலுத்துகிறோம் வங்கியில் இருந்து பெறறோம் அதே மாதிரி காசோலை மூலமாக பணம் செலுத்துகிறோம் கடன் அட்டை மூலமாக பணம் செலுத்துகிறோம் மின்னணு பரிவர்த்தனை மூலமாக செலுத்துகிறோம் பெறுறோம் பெறும் பொழுது இந்த வங்கி பத்தி வரும் ஓகேவா இந்த முப்பத்தி ரூபா கேட்டில் இன்னொன்று நீங்கள் என்ன முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த எதிர்பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிர்பதிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது ரொக்கையட்டின் பற்று பக்கத்தில் வங்கி மற்றும் ரொக்க இருப்பு அதிக அறிக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை இடம்பெறும் அதே வந்து ரொக்கையட்டின் வரவு பக்கத்தில் ரொக்கம் மற்றும் வங்கி பற்றியே குறைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் அப்படி இடம்பெறும் பொழுது இந்த எதிர்பதிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமுமே இடம்பெறும் அது ஒரு கொஞ்சம் புதுசான ஒன்று அதாவது ரெண்டு பக்கமே இடம்பெறுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொக்க அதாவது பற்று பக்கம் இருக்கிற ரொக்கப்பத்தியில் இடம்பெறும் வரவு பக்கத்தில் இருக்கிற வங்கி பத்தியில் இடம்பெறும் அது எந்தெந்த நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் அப்படின்னா ரெண்டு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் என்னென்ன அப்படின்னா வங்கியில் செலுத்தியது வங்கியில் செலுத்தியது அடுத்தது அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக வங்கியிலிருந்து எடுத்தது இந்த ரெண்டு நடவடிக்கைகள் மட்டும்தான் எந்த பதிவில் இடம்பெறும் அப்படின்னா அது பேர் வந்து எதிர்பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எதிர்பதிவை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா பேரேட்டு பக்க எண் அப்படிங்கிற காலத்தில் ஏன்னு எழுதி என்ன பண்ணுவோம் ரவுண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் எதிர்பதிவு இப்போ நம்ம சமக்கு போகலாமா சமக்கு போகும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே முப்பத்தி ரொக்கையேடு இப்போ சம்ம கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகள் இருந்து மகேந்திரன் என்பவரின் தள்ளுபடி ரொக்கம் வங்கி பத்திகளுடைய ரொக்கையேட்டை தயாரிக்கும் அப்போ மூன்று பத்திகளுடைய ரொக்கையேட்டை தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போலதான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பாரு ஃபஸ்ட்டு தேதி பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் ஒன்று அப்போ நாலு காலமில் என்ன எழுதுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் ஒன்று ரொக்க இருப்பு எவ்வளோ இருக்கு பனிரெண்டாயிரம் அப்போ எங்கே எழுதணும் ரொக்க காலத்தில் பனிரெண்டாயிரம் எழுதணும் ரொக்க இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ரொக்க காலத்தில் எவ்வளோ எழுதுகிறோம் பன்னெண்டாயிரம் எழுதுகிறோம் அடுத்தது வங்கி இருப்பு எவ்வளோ இருக்குது நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வங்கி காலத்தில் எழுதுகிறோம் அடுத்தது மூணாம் தேதி கேசவனிடமிருந்து பெற்ற காசோலை பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தம்பது அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி கேசவனிலிருந்து காசோலை பெறறோம் அதுக்கான பணம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த காசோலை வந்து பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணணும்னு எதுவும் சொல்லலை அப்போ என்ன அப்படின்னா அது ரொக்கமாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் பெற்ற காசோலை அப்போ பெறுதல் பக்கம் எங்கே எழுதணும் பற்று பக்கம் கேசவன் கணக்கு கேசவன் கணக்கு அப்படின்ட்டு எதில் எழுதணும் அப்படின்னா ரொக்க காலத்தில் அதாவது ரொக்க காலத்தில் பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது தள்ளுபடி எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பது அடுத்தது நாலாவது சண்முகநாதனுக்கு காசோலை மூலம் செலுத்தியது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி ஐம்பது அப்போ நாலாம் தேதி அதே தான் சண்முகநாதனுக்கு காசோலை மூலம் செலுத்தியிருக்கிறோம் இதுலேயும் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணி பணம் எடுத்தேன் வித்ட்ரா பண்ணேன்னு எதுவுமே சொல்லலை அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம ரொக்க இருப்பு குறைஞ்சதாக தான் அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் செலுத்தியாச்சு இல்லையா அதனால் அப்போ நாலாம் தேதி சண்முகநாதன் கணக்கு சண்முகநாதன் கணக்கு இப்போ எவ்வளோ எழுதணும் ரொக்கத்தில் சண்முகநாதன் கணக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க கா சண்முகநாதனுக்கு காசோலை மூலம் செலுத்தியது காசோலை மூலம் செலுத்தியது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது செலுத்தியிருக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ செலுத்தியிருக்கிறோம் காசோலை மூலம் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதுக்கான தள்ளுபடி எவ்வளோ ஐம்பது தள்ளுபடி
நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற வாங்கும் பொழுது பணம் செலுத்துவோம் செலுத்துதல்ல எழுதுவோம் வரவில் எழுதுவோம் விற்கும் பொழுது பணம் உள்ள வரும் பெறுதல்ல பற்றல் எழுதுவோம் அப்போ இப்போ ரொக்கத்துக்கு விற்கிறோம் அப்போ ரொக்கம் மூலமாக நமக்கு பணம் தான் ரொக்கங்கிறது விற்பனை மூலமாக நமக்கு பணம் உள்ள வருது ரொக்க காலத்தில் பதினேழாயிரத்தி எட்நூறு எழுதும் சிவசாமிக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது ஏழாம் தேதி சிவசாமிக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது அப்போது சிவசாமி கணக்கு சிவசாமி கணக்கு எவ்வளோ செலுத்துகிறோம் சிவசாமிக்கு ரொக்கமாக செலுத்துகிறோம் பத்தாயிரம் அப்போ ரொக்க காலத்தில் பத்தாயிரம் ரூபா போடணும் அடுத்தது வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் எடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் எடுத்தது எவ்வளோ ரொக்கம் எடுத்திருக்கிறோம் வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் ஆறாயிரம் ரூபாய் எடுத்திருக்கிறோம் பதினஞ்சாம் தேதி இதுதான் என்னது இம்பார்ட்டன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் எடுக்கும் பொழுது என்னது வங்கி கணக்கு வங்கியிலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொக்கம் உள்ள வருது ரொக்க கணக்கு பற்று வங்கி கணக்கு வரவு ரொக்க கணக்கு பற்று வங்கி கணக்கு வரவு அப்போ என்னாகும் எதிர்ப்பதிவு நம்ம வரும் அப்போது பதினஞ்சாம் தேதி என்ன எழுதணும் இதுக்கு என்ன குறிப்பேடு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொக்க கணக்கு பற்று வங்கி கணக்கு வரவு அப்போ இங்க என்ன எழுதணும் ரொக்கம் எழுதி அதாவது சில வரவு பக்கம் ரொக்கம் எழுதி வங்கியில எழுதணும் பற்றுல வங்கி எழுதி ரொக்கத்துல நம்ம போடுவோம் அதாவது இது பேரேடு மாதிரிதான் வங்கி கணக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு ரொக்கத்துல எழுதணும் ஆறாயிரம் அப்ப பேரேட்டு பக்கம் என்ன எழுதணும் எதிர்பதிவு சேம் இதே தேதி பதினஞ்சாம் தேதி ரொக்கம் அப்படின்னு எழுதி ரொக்கம் கணக்கு எவ்வளோ பதினஞ்சாயிரம் ரொக்கம் கணக்கு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் எழுத இதில் எழுதணும் ரொக்கம் கணக்கு ஆறாயிரத்தை வங்கியில் எழுதணும் புரியுதா வங்கியில் ரொக்கத்தில் எழுதணும் ரொக்கம்னு வங்கியில் எழுதுகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது பதினஞ்சாம் தேதி இதுதான் எதிர்ப்பதிவு அடுத்தது பதினேழாம் தேதி சரக்குகளை வாங்கி அதற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை கடன் அட்டை மூலம் செலுத்தியது கடன் அட்டை எதன் மூலமாக செலுத்துகிறாங்க கடன் அட்டை மூலம் அப்போ கடன் அட்டைனா என்னது டே இது கிரெடிட் கார்டு மூலமாக செலுத்துகிறாங்க அப்போ வங்கி அப்போ என்னங்க எழுதுனா எழுதணும் கொள்முதல் செலுத்தியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பணம் வெளியே போகும் கொள்முதல் கணக்கு இப்போ எவ்வளோக்கு செலுத்துகிறாங்க சரக்குகளை வாங்கி அதற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை கடன் அட்டை மூலம் செலுத்தியது பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ வங்கியில் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு எழுதணும் அடுத்தது இருபதாம் தேதி ஜனார்த்தனிடம் பெற்ற ரொக்கம் பத்தாயிரம் அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி நூறு இது நம்ம எப்பவும் போல தனிப்பத்தி இருப்பத்தி போடுற மாதிரியே தான் ஜனார்த்தனிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் அப்போ பணம் உள்ள வருது ஜனார்த்தனன் கணக்கு ஜனார்த்தன் கணக்கு எவ்வளோ பெறறோம் ரொக்கமாக பெறறோம் பத்தாயிரம் ரூபா ரொக்கம் பெறறோம் அவருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பெற்ற ரொக்கம் பத்தாயிரம் அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி நூறு அடுத்தது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பணம் செலுத்துகை இயந்திரத்தின் மூலம் வங்கிக்கு பணம் செலுத்தியது பணம் செலுத்துகை இயந்திரத்தின் மூலம் வங்கிக்கு பணம் செலுத்துகிறோம் அப்போ வங்கியில் பணம் செலுத்துகிறோம் அப்போ வங்கியில் பணம் செலுத்தும் பொழுது என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ பணம் செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பணம் செலுத்துறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பணவி செலுத்து இயந்திரத்தின் மூலம் வங்கிக்கு பணம் செலுத்தியது பன்னிரெண்டாயிரம் அப்போ அந்த பன்னிரெண்டாயிரம் என்னது ப வங்கியில் பணம் செலுத்தும் பொழுது வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு வங்கி கணக்கு பற்று இதுவும் எதிர்ப்பதிவு வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு இப்போ ரொக்கம் அப்படின்னு எழுதி ரொக்கம் கணக்குன்னு எழுதி வங்கியில் பன்னிரெண்டாயிரம் போடணும் இந்த சைடு இது எதிர்ப்பதிவு இந்த சைடு பரவ பக்கம் என்ன எழுதணும் வங்கி அப்படின்னு எழு வங்கி கணக்குன்னு எழுதி எங்கே எழுதணும் ரொக்கத்தில் பன்னிரெண்டாயிரம் போடணும் அடுத்தது இருபத்தி நாலு அலுவலக அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் எதிர்ப்பதிவு அதே மாதிரி இப்போ இங்கே எழுதணும் இல்லையா பதினஞ்சாம் தேதி இங்கேயும் நம்ம எதிர்ப்பதிவுன்னு எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது இருபத்தி நாலாம் தேதி அலுவலக தேவைக்காக ரொக்கம் செலுத்தி அதிகளும் வாங்குறோம் ரொக்கம் செலுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரொக்கம் தான் நமக்கு குறையும் வெளியே போகும் இப்போ என்ன எழுதணும் இருபத்தி நாலாம் தேதி அரைகலன் கணக்கு அப்படின்னு எதில் எழுதணும் ரொக்கத்தில் போடணும் அரைகலன் கணக்கு எவ்வளோ செலுத்துகிறோம் பதினஞ்சாயிரம் செலுத்துகிறோம் அடுத்தது இருபத்தி எட்டு தீபாவளி முன்பணம் பணியாளர்களுக்கு வங்கி மூலம் வழங்கியது தீபாவளி முன்பணம் பணியாளருக்கு எது மூலமாக அனுப்புகிறாங்க வழங்குறாங்க பேங்க் மூலமாக அனுப்புகிறாங்க அப்போ பேங்க்கில் தான் நம்மளோட பணம் குறையும் இப்போ பேங்க் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது பேங்க்லேருந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் குறையும் இல்லையா அப்போ என்ன அனுப்பிடணும் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாம் தேதி முன்பணம் தீபாவளி முன்பணம் வழி முன்பணம் அவங்களோட வேலை செய்கிற எம்ப்ளாய்க்கு பணம் செலுத்துகிறாங்க 
அப்போ என்ன அப்படின்னா வங்கியிலேருந்து பணம் குறையும் அப்போ வங்கியில் என்ன பண்ணணும் பத்தாயிரம் ரூபா நம்ம போடணும் அடுத்தது முப்பதாம் தேதி பணியாளர்கள் ஊதியம் ரொக்கமாக செலுத்தியது இது கேஷாக வந்து செலுத்துகிறாங்க அப்போ ரொக்கத்தில் தான் போகணும் என்ன எழுதணும் ஊதியம் கணக்கு ஊதியம் கணக்கு எவ்வளவா செலுத்துறாங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஊதியம் எவ்வளோ செலுத்துறாங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு தீபாவளி முன்பணம் வங்கி மூலமாக செலுத்துறதுனால வங்கியில் போட்டோம் இது ஊதியமாக செலுத்துறதுனால என்ன பண்ணுறோம் ஊதியம் வங்கி எது எது மூலமாக செலுத்துறாங்க ரொக்கமாக செலுத்துறதுனால ரொக்கத்தில் போட்டிருக்குறோம் அடுத்தது முப்பதாம் தேதியே இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு மேலாளருக்கு சம்பளம் இணைய வங்கி மூலம் செலுத்துனது இது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இணைய வங்கினா மூலம் செலுத்திருக்காங்க நெட் பேங்கிங் மூலமாக செலுத்தியிருக்காங்க அப்போ மேலாளர் ஊதியம் அதாவது மேனேஜருக்கு ஊதியம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மேலாளர் ஊதியம் எவ்வளோ செலுத்தியிருக்காங்க இணைய வங்கி மூலமாக அப்போ பேங்க்கில் பணம் குறையும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த லாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்லேயே பாருங்கள் இப்போ ரொக்கமாக செலுத்தினதும் கொடுத்துருக்காங்க வங்கி மூலம் செலுத்தினதும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எப்போ எழுதிட்டோம் நம்ம எப்பவும் போல் என்ன பண்ணுறோம் பற்றை கூட்டுறோம் பற்றிலிருந்து வரவை கழிக்கிறோம் வரவை கழித்து இருப்பு கீழே இறக்கப்பட்டதுன்னு எழுதுகிறோம் இப்போ பற்று பக்கத்தோட ரொக்கத்தோட பத்தியை கூட்டும் பொழுது எவ்வளோ வருது அப்படின்னா அறுபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தம்பது ரூபா வருது பற்று பக்கம் எந்த பற்றி ரொக்கப்பத்தி அதே வந்து வரவு பக்கத்தோட ரொக்கப்பத்தியை கூட்டும் பொழுது எவ்வளோ வருது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இருபதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இதை தான் நம்ம என்ன எழுதணும் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது எந்த பற்றி ரொக்கப்பத்தியோட இருப்பு இருபதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இதோட மொத்தம் எவ்வளோ வருது அறுபத்தோராயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது சேம் அதே வே எங்கே எடுத்து எழுதிடணும் இங்கே நம்ம எழுதிடுறோம் அறுபத்தோராயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது அடுத்தது இப்போ வங்கி பற்றி கூட்டுறோம் வங்கி பற்றி எவ்வளோ வருது அப்படின்னா வங்கி பற்றியோட பற்று பக்கம் அறுபதாயிரத்தி வங்கி பற்றியோட பற்று பக்கம் எவ்வளோ வருது அறுபதாயிரத்தி ஐநூறு வங்கி பற்றியோட வரவு பக்கம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஐம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த கழிச்சோம் அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ அந்த ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது எங்கே எழுதுகிறோம் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது பற்று அதிகமாக இருந்தால் அதை வந்து கூட்டி வரவை கழித்து கம்மியாக இருக்கிற சைடு நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது அறுபதாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்தது நவம்பர் ஒன்று இந்த இடத்துல எழுதுவோம் இல்லையா இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது நவம்பர் அக்டோபர் கடுத்தது நவம்பர் ஒன்று நவம்பர் ஒன்று இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது அது நம்ம எவ்வளோ எழுதணும் நீங்கள் எழுதணும் இருபதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரொக்கப்பத்தியோடது வங்கி பத்தியோடது எவ்வளோ ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றம்பது ரெண்டு இதோட டோட்டல் எழுதணும் இல்லையா இங்கே அறுபதாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தள்ளுபடி பற்றி வந்து அழைத்த தள்ளுபடியை நம்ம இருப்பு கட்ட தேவையில்ல டோட்டல் மட்டும் போடுறோம் எவ்வளோ ரெண் இரநூத்தி ஐம்பது இந்த சைடு தள்ளுபடி பத்தியில் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த முப்பத்தி ரொக்க ஏடு கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து நிதானமாக போடணும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் இதில் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வங்கி சம்மந்தமாக வரும் வங்கி வங்கி காசோலை கடன் அட்டை அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிச்சுட்டு பொறுமையாக தான் நீங்கள் போடணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வங்கி சம்மந்தமான நடவடிக்கை வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எதிர்ப்பதிவு எதுக்கு வருது அப்படின்னு பாருங்கள் வங்கியிலையும் குறையணும் ரொக்கமும் அப்படி வங்கி ரெண் ரொக்கம் ரெண்டுலேயும் வந்து என்ன அது நடவடிக்கை வரும் பொழுது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது எதிர்ப்பதிவு வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் பொறுமையாக பார்த்துட்டு போடுங்க ஓகேவா அடுத்த கிளாஸில் ரொம்ப ஈஸியான இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் என்னது சில்லறை ரொக்கையடு பார்க்கலாம் Thank you.